ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஷ் கறி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவு புளி எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் அடுத்தது கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வைக்கிறேன் பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நான் கடல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் வந்து நான் நூற்றம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் வணங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டும் ஒரு பாதி அளவு ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கால் மூடி அளவு தேங்காய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு குழம்பு மிளகாய் தூள் அதை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம அடுத்தது நான் இன்றைக்கி ஒரு மண் சட்டி வைக்கிறேன் மண் சட்டி நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கடல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் வெந்தயம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் வெந்தயம் கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பிலை நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பத்து பல் பூண்டு வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டு கருவேப்பிலை நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்தா மசாலா பேஸ் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுத்தது அந்த புளியை ஊற வச்ச புளியை நல்லா கரைச்சிட்டு அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வர மிளகா தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலா பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பேஸ்ட் கலந்து வச்சுருக்கிற புளித்தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மீன் குழம்புக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொதி வரணும் இப்போ கொதி நல்லா வருது அடுத்தது நான் இன்றைக்கி சங்கரா மீன் எடுத்திருக்கேன் அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் மீன் சேர்த்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் மீன் வேகிற அளவுக்கு விட்டால் போதும் இப்போ மீன் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தலை தூவிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ஃபிஷ் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ